Chào các bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình Măng non Thái Nguyên do Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Chương trình luôn mong muốn sẽ là không gian tuổi thơ yêu thích và đem đến nhiều điều bổ ích cho các bạn nhỏ. Hãy luôn đồng hành cùng chương trình các em nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Đến mỗi ngôi trường mà chúng mình đang theo học đều vinh dự mang một cái tên ý nghĩa đặc biệt, thường là tên địa danh, tên nhân vật nổi tiếng, những nhân vật anh hùng lịch sử để ghi nhớ công ơn và giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Tìm hiểu và hiểu ý nghĩa tên ngôi trường của mình cũng là cách mà các bạn nhỏ thể hiện tình cảm dành cho ngôi trường thân yêu. Trong tiểu mục Thiếu Nhi Thái Nguyên làm theo lời bác ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng một nhóm các bạn nhỏ đi tìm hiểu về ý nghĩa tên gọi của ngôi trường các bạn ấy đang theo học kèm nhé! Ở trường tiểu học đội cấn mình được rất là vinh dự mang tên là ông đội cấn chính vì thế mà mình cũng muốn cho các bạn học sinh được tìm hiểu về lịch sử cũng như là ý nghĩa của đền thờ đội cấn và ý nghĩa của trường học mình được mang tên trước đây khi mới bước vào ngôi trường đội cấn thì con chưa biết tên của ngôi trường có ý nghĩa gì nhưng sau những buổi học những ngày tháng ở bên trường con đã được tìm hiểu về lịch sử về ông đội cấn ở được tham gia những được tham gia những buổi ngoại khóa để tìm hiểu lịch sử về của đất nước của quê hương. Ông ơi, cho cho hỏi là ông đã tìm hiểu câu chuyện này ở đâu đây à? À trước hết thế này, đây là một cuộc khởi nghĩa có thật. Thế các nhà sử học nhé, người ta viết lại và lưu truyền và rất nhiều những câu chuyện của thời con cháu ông đội cấn đội giá vẫn còn lại. Thì ông tìm hiểu trong lịch sử này, rồi trong những cái nhân chứng lịch sử. Thế và dần dần, và ông phải tưởng tượng ra, nhà văn là phải tưởng tượng hư cấu thêm rất nhiều. Vì đây nó là tiểu thuyết lịch sử các cháu ạ, chứ không phải là lịch sử nhé tiểu thuyết lịch sử rồi lớn lên các cháu sẽ hiểu viết tiểu, tiểu thuyết lịch sử nó thế nào nhá thế cho nên là ông mới hình dung và mà hư cấu ra một cái câu chuyện để cho người đọc sau này hình dung toàn bộ cuộc khởi nghĩa như thế nào ông đội cấn như thế nào ông đội giá như thế nào ông cái máy như thế nào rồi cái thằng đác rồi thằng là giám binh noel như thế nào vân vân đấy để người ta hình dung được cuộc khởi nghĩa nó, nó quyết liệt đấy và đầy tính nhân đạo còn nhỏ thì con rất là thắc mắc về uh, tên trường của mình là chính là đội cấn nên là con đã bảo mẹ cho con là mua hãy mua cho con một quyển sách về đội cấn để con có thể tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tên trường của mình ạ rất là nhiều bạn biết về ý nghĩa của trường uh, về tên của trường mình ạ vì qua những quyển sách ở thư viện ạ Khi đã biết được ý nghĩa về ngôi trường của mình, con rất tự hào và hứa sẽ chăm chỉ học tập thật tốt 
luyện tập và giữ gìn giữ gìn cho đất nước ngày càng tươi đẹp hơn ạ. Qua những buổi ngoại khóa, qua những quyển sách mà con đã tìm hiểu, con đã biết rằng tên thật của ông Đội Cấn đó chính là Trịnh Văn Đạt hay còn gọi là Trịnh Văn Cấn, tức là Đội Cấn. Ông sinh năm 1881 và mất năm 1918. Quê của ông ở thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1910, ông đăng ký tham gia đội lính khố xanh thay cho người anh trai của mình với cái tên là Trịnh Văn Cấn. Từ đó, ông tên là ông đội, tức là đội Cấn. Người đã lãnh đạo binh lính Thái Nguyên, nhân dân Thái Nguyên tiến hành khởi nghĩa vũ trang và và đã làm nên điều kỳ diệu vào năm 1917. Ông hy sinh khi tuổi đời của ông. Ông hy sinh khi tuổi đời của ông mới có 37 tuổi. Ông Đội Cấn là một ngôi sao sáng mãi trong bầu trời cách mạng của Việt Nam ta. Tên tuổi của ông đã gắn với cuộc khởi nghĩa của Thái Nguyên và là và sáng mãi trong lịch sử của nước ta. Chính vì vậy mà nhiều đường phố, nhiều trường học đã mang tên của ông. Và ở tỉnh Thái Nguyên có một ngôi trường mang tên của ông, đó chính là Trường Tiểu học Đội Cấn, nay là Trường Tiểu học Đội Cấn 1. Đến tham gia vào các bài đồng diễn là cơ hội cho mỗi bạn thiếu nhi được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng nhảy theo các điệu nhạc sôi động nhằm giáo dục thiếu nhi bảo vệ môi trường, ý thức học tập, tình yêu cuộc sống, giúp các em rèn luyện sức khỏe thể chất nhằm phục vụ thêm cho nhiệm vụ học tập. Trong góc hành trang măng non ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng đến với một số bài đồng diễn của các bạn thiếu nhi Thái Nguyên. Các em nhé! Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Cách đây 60 năm, trường tiểu học Đội Cấn được thành lập trên mảnh đất thân yêu giàu truyền thống cách mạng. Trường tiểu học Đội Cấn, ngôi trường có bề dày thành tích là lá cờ đầu của ngành giáo dục với các phong trào dạy tốt, học tốt, diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển toàn diện cho chúng em. Đại diện cho 2.164 các bạn học sinh toàn liên đội tham gia nhảy đồng diễn Fast Note vòng bán kết toàn quốc. Xin mời các bạn cùng tham gia điệu nhảy Fast Note cùng Cun bảo vệ môi trường với liên đội tiểu học đội cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hãy subscribe
nhỏ thân mến, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về luật trẻ em thông qua những tình huống nhé. Các em chú ý theo dõi, giúp chị xử lý tình huống ngày hôm nay. Bạn hát là học sinh lớp 5, dễ thương, xinh xắn nên được nhiều bạn nam viết thư làm quen. Nhân lúc hát không để ý, các bạn nam trong lớp liền giật thư và đọc to cho cả lớp nghe. Mặc dù bị hát phản đối, không đồng ý, nhưng các bạn nam không trả lại. Ngày hôm sau vì không chịu được sự chế nhạo của bạn bè, hát đã bỏ học. Theo các em hành vi của các bạn nam như vậy có chấp nhận được không? Pháp luật có quy định gì về quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé! Hành vi các bạn nam giật thư và đọc thư của bạn hát là sai bởi vì Theo Điều 21 luật trẻ em năm 2016 thì quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em được quy định như sau Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Qua mỗi chương trình măng non Thái Nguyên, chương trình sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức cơ bản hữu ích về luật trẻ em, tạo hành trang để các em vững bước vào đời. Các bạn nhỏ thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình măng non Thái Nguyên của chúng mình ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào những chương trình sau. Tạm biệt các em!